こしょこしょこしょりんか<笑>皆さんこんばんは元男の子の青木かのんです本日は視聴者さんからいただいた質問を答えます今回のいただいたお便りの内容なんですけど性別を変えて体はどうなったのっていう話ではなくて恋愛対象のことについてです早速読みますカノンさんこんばんは。私はカノンさんより少しお姉さんの会社員です。いろいろとディープなことをほのぼのな感じで話す動画に効果を持ってます。そこで私も質問したいのですが、元男の子さんを調べるうちに気になったことが、恋愛対象が女性の人も多くいるんだなということです。私は平凡に女性として育ち、生活し、男性を好きになる生き方をしているので、女の子になって女の子を好きになることを知って、新鮮な気持ちになりました。そこでこのことをカノンさんなりの考えを聞きたいなと思います。これからも応援してます。ありがとうございます。私もですね、この姿になってからしばらくは自分以外の元男の子さんに会うことをしなかったんですね。多分2年目ぐらいなんですよ。それまであんまり元男の子事情っていうのは分かんなくて自分の中が中心になってるから自然と男の人を好きになるっていうそれが普通だと思ってたんだけど意外にびっくりしたのが元男の子さんの恋愛対象が。女性が比較的多いってこと初めて聞いたら「お前何だそれ!」ってねあの言われちゃうんですけどその昔性別が男の子だったというルーツを省いて冷静に見てみれば別に普通。レズビアンの方もいいらっしゃゃるじゃないですか女性として生まれて女性を愛する人、まあ、それと同じですよね私の、まあ、逆の反対の人元女子の方で要は昔女の子だったけど今男の子になってでも男性が好きっていうのはゲイセクシャルですよねそれで言うとどれが普通でどれが正解なのかっていうのは本当にないのかなと結構うわいなんかさよく言われるのがコメント欄コメント欄でさ男として生まれたのにお女になって精神異常者だろうお前って、ね、言われるんだけど<笑>あれ性同一性障害って私言われてるけど別に脳になんかね異常とか病気とかきたしてるとは思ってないからただの勘違いな人なんかもしれないけど、うん、いいじゃんあのみんな違ってみんないいっていうことだと思いますもしこの動画が良ければグッドボタンチャンネル登録評価お願いしますこのようなご要望は画面の下にある私の公式ホームページまで送ってね最近めちゃめちゃ嬉しいことがあったのねツイッターにどののかちゃん小学4年生の女の子から似顔絵が届きましためちゃめちゃ可愛い横の箱は何だろうねこれ何だろうハンバーガー<笑>照れちゃいますけど嬉しいすごいありがとうございますちょこちょこツイッターに似顔絵などいただきますので今後紹介していけたらなと思ってますののかちゃん青吉だよ<笑>、ね、小学4年生の、ね、女の子が見てると思うともっとあのクリーンな動画出さなきゃいけない<笑>やべえなーってねあの思ったんですけどもうすごいありがたいですこれからも見てねということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう